darauf achtet, was man sich wo runterlädt und ein bisschen die Augen aufhält beim Recherchieren, dann kann man für nahezu jeden Anwendungsfall im Internet wirklich gute und kostenlose und Open-Source-Software bekommen. Für Lukas Laufenberg vom Computerwerk e.V. sind kostenlose Programme im Internet eine enorme Ergänzung. Doch genaues Hinschauen und Recherchieren ist unersetzlich. Doch wie findet man die kostenlosen Alternativen zur teuren Konkurrenz? Und dafür gibt es Vergleichsportale, die einem alternative Software zu der Software, die man schon kennt, vorschlagen. Also gehe ich jetzt einfach mal auf so ein Verzeichnis, gebe die Software ein, also den Namen der Software, den, die ich schon kenne, und lasse mir dann hier äh, die Suchergebnisse einfach nach kostenloser Software filtern. In dem Fall habe ich es ganz komfortabel, dass ich hier ähm, Erfahrungsberichte habe, Kommentare, Bewertungen. Wenn es die dort nicht gibt, muss ich mir sie halt nochmal durch einen Weg durch die Suchmaschine äh, anschauen und schauen, ist das auch wirklich eine Software, die in Ordnung ist? Kann ich der vertrauen? In dem Fall können wir jetzt aber entspannt sein. Das sieht sehr gut aus. Ähm, Schauen uns die Software hier nochmal genauer an, Details. Und wenn die uns gefällt, gehen wir auf die offizielle Webseite, die dort verlinkt ist und können hier direkt vom Hersteller die Software runterladen. Manchmal kennt man aber gar nicht die konkrete Software, sondern weiß nur den bestimmten Anwendungszweck. Wie sieht hier das Vorgehen aus? Dann kann man naheliegend einfach in eine Suchmaschine gehen und dort kostenlos Anwendungszweck eingeben. Also zum Beispiel hier geben wir jetzt mal ein, kostenlose Bildbearbeitung und dann bekommt man eine Reihe von Suchergebnissen und da lohnt es sich darauf zu achten, dass man Software immer nur von dem jeweiligen Hersteller runterlädt, dem Original, damit sie halt nicht irgendwie verändert ist. Aber das ist gar nicht so einfach in so einer Suchmaschinenauflistung zu finden. Deswegen gibt es praktische Softwareverzeichnisse, meistens von namhaften Computerzeitschriften, wo man dann eben verschiedene Programme schon empfohlen und getestet bekommt. Und man bekommt dann eben auch direkt die Möglichkeit, diese Software von der Seite dieses Softwareverzeichnisses runterzuladen. Ein Problem bei manchen dieser Verzeichnisse ist, dass der eigentliche Download-Knopf direkt neben dem eines werbefinanzierten Programms liegt. Manche Anbieter machen es sogar noch unübersichtlicher. Ein ganz fieses Beispiel, was wir gefunden haben äh, für so eine Sache, ist, dass dieser Download-Knopf gar nicht als solcher erkennbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, steht da hier jetzt herunterladen. Wenn man aber genauer oben liest, dann bezieht sich das auf eine Software, die ich vorher gar nicht angeklickt hatte. Rechts oben steht dann noch ganz klein Werbung und der eigentliche Download-Knopf ist in einem unscheinbaren Text darunter. So, wenn man diesen klickt, dann kommt man zum eigentlichen Download, aber wird man natürlich in der Regel nicht machen. Das heißt, auch hier ist Vorsicht angesagt. Auf Mobilgeräten gibt es natürlich jetzt diese App-Stores, wo man zumindest schon mal grundlegend so eine Prüfung hat. Allerdings geht das nur für die grundlegende Sicherheit. Es gibt natürlich noch Geschäftspraktiken, die nicht direkt illegal sind, aber die vielleicht nicht ganz so schön sind. Datenhandel zum Beispiel. Es gibt einen Verein, der die Webseite mobilsicher.de betreibt, wo Apps getestet werden darauf, ob sie eben sowas wie Datenhandel machen, ob sie Werbung enthalten und ob sie überhaupt grundlegend funktionieren. Und das ist eine gute Anlaufstelle, wenn man sich einfach mal informieren will, was ist so, wenn ich jetzt eine E-Mail-App brauche, das Beste zum Beispiel, um ja, sich keine Sorgen machen zu müssen. Wichtig beim Herunterladen von kostenlosen Programmen, wie überall im Netz, erst lesen, dann klicken. Dann klappt es auch mit den kostenlosen Alternativen.